ప్రియమైన ప్రేక్షకులారా మరొకసారి బతిస్తా ప్రార్థన మందిరం ద్వారా ప్రసారమయ్యే వాక్య ప్రత్యక్షత కార్యక్రమానికి మీకు ఆహ్వానం మరి ఈ దినము కొరింతి పత్రిక మోడు కొరింతి పత్రికలో పావులుకు దేవుడు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షతను బట్టి ఆయన మరి తెలియపరిచిన ప్రభు సంస్కారమునకు లేక ప్రభు రాత్రి భోజనమునకు లేక రొట్టె విరుచుట అనేటువంటి కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వివరాలు మనం ధ్యానిస్తున్నాం మరి బైబిల్లో మరి అపస్తుల కార్యం రెండవ ఛాయంలో పేతుడు ద్వారా చెప్పనటువంటి విషయాలలో ఒకటి ఏంటంటే రొట్టె విరుచుట అనే కార్యక్రమం అపోస్తుల కార్యము రెండవ అధ్యాయంలో వారికి పేతురు చెప్పినటువంటి నాలుగు విషయాలలో ఒకటి మరి రొట్టె విరుచుట ప్రార్థన చేయుట రొట్టె విరుచుట నలభై రెండవ వచనంలో అపోస్తుల బోధ సహవాసము రొట్టె విరుచుట ప్రార్థన చేయుట నాలుగు లంగర్లు ఇవి ఈ నాలుగు లంగర్లు మరి ఇల్లో ఈ రొట్టె విరుచుట అనేది ప్రారంభములో ఒక రీతితో ప్రారంభమైంది తర్వాత అది కొంచెం మరి కలవరానికి కొంచెము మరి ప్రజలలో ఆత్మీయత లేని స్థితికి అవి దారితీసినాయి ఎందుకంటే ప్రారంభములో మరి ఇంటింట రొట్టె విరిచినట్టుగా వాక్యం చెప్తుంది ఆ రాయబడింది అపోస్తుల కార్యం రెండవ అధ్యాయము నలభై ఆరు వచనంలో ప్రతి దినము దేవాలయంలో తప్పకూడదు కొంచెం ఇంటింట రొట్టె విరిచచ్చు ఇది ఇప్పుడు ఒక మరి శాఖగా బయలుదేరింది అయితే బైబిల్ని చో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోకుండా ఏదో ఒక మాట అక్కడ ఉన్నదని దాన్ని తీసుకొని ముందుకు సాగటం అనేది అది చాలా పొరపాటు ఇంటింట రొట్టె విరిచింది ఎప్పుడూ సంఘములో ఉన్న వారందరూ తమకు కలిగిన చరాస్తులను అమ్మి సమస్తమును వారు సమిష్టిగా పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ రీతిగా వారు కలిసి భోజనం చేసేవాళ్ళు అంటే అందరూ ఇక వారికంటూ ఏ ఆస్తులు లేవు వారికంటూ ఏ యొక్క డబ్బు అంత లేదు అందరిది అందరిది కలిసి సమిష్టి సహవాసం అంటారు కాబట్టి సమిష్టి సహవాసములో మరి ఎక్కువ సంపాదించినా తక్కువ సంపాదించినా ఎక్కువ వస్తున్నా లేకపోయినా అందరూ కూడా మరి తమది అందరిది అని భావించి ఇంటింట రొట్టె విరిచేవారు ఆ ఇంటింట రొట్టె విరిచేటువంటి కార్యక్రమము కొంతకాలం కొనసాగించిన తర్వాత కొన్ని మరి పరిస్థితులు క్షేమం కాని పరిస్థితులు చోటు చేసుకున్నాయి ఏంటవి మరి పోటు కొరింతి రాసుపత్రిక పదకొండు అధ్యాయంలో మరి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన రాయబడింది మీరు భోజనం చేయనప్పుడు ఒకరికంటే ఒకటి ముందుగా తన మట్టుకు తాను భోజనం చేస్తున్నాడు మరి అట్లాగా భోజనం చేస్తున్నాడు ఏమవుతున్నాడు మత్తుడగుచున్నాడు మరొకడు ఆకలి కొలుచున్నాడు మరొకడు నిద్రపోతున్నాడు మరొకడు ఇకన మరి పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా మరి అందరూ సమిష్టిగా ఉన్నాం కదా అని ఒకడు పని చేయకుండానే భోజనం చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ మరి చోటు చేసుకున్నాయి అందుకు మరి ప్రభరీసు క్రీస్తు ఈ యొక్క మరి కార్యక్రమాన్ని ఈ కార్యక్రమాన్ని పదకొండు అధ్యాయము ఇరవై వచనంలో ఏమని చెప్పడిందంటే ప్రభురాత్రి భోజనం అన్నాడు ప్రభురాత్రి భోజనము ఎందుకంటే యేసు ప్రభు తాను అప్పగించబడిన రాత్రి శిష్యులతో కలిసి పస్కా భోజనాన్ని చేశాడు కనుక రాత్రి భోజనం అని పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత దానికి మరొక పేరు వచ్చింది ఏమొచ్చింది మరి ఇరవై మూడు వచనంలో రొట్టె విరుచుట రొట్టె విరుచుట ఇక్కడ కూడా ఆ మాట చూస్తామన్న కనుక బ్రేకింగ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ రొట్టె విరుచుట 
మరి ఈ కార్యక్రమ విషయంలో పావులకు దేవుడు మరి ఒక దర్శనమిచ్చి దాన్ని క్రమపరిచాడు మరి పదకొండవ వచనంలో పదకొండు అధ్యాయంలో ఇరవై మూడవ వచనము మొదటి భాగము ముప్పై నాలుగు వచనము చివరి భాగం చదివితే నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వలన పొందితని అనగా ఇప్పుడు చెప్పేది ఈ క్రమం అది ప్రభు వల్ల నేను పొందాను దానివల్ల ముప్పై నాలుగు చివరులు అంటారు ఈ సంగతిని క్రమపరచబడింది మిగిలిన సంగతులు కూడా క్రమపరుస్తాను అంటున్నాడు కనుక మరి ప్రభు రాత్రి భోజనము లేక రొట్టి విరిచేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏసుక్రీస్తు ప్రభు తన దాసుడైన పావులకు దర్శనము ద్వారా తెలియపరిచినాడు తద్వారా క్రమపరిచాడు అందుకని పావులు అన్నాడు నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వల్ల పొందితని చాలా ముఖ్యమైనది అది అనగా ప్రభు నాకు అప్పగించాడు తెలియపరిచాడు దాన్ని మీకు తెలియపరుస్తున్నా మరి ఆ దినాల్లో మరి ప్రతి దినము అని రాయబడింది అయితే మరి ఇదైన తర్వాత మరి పావులు మరి తన మిగిలినటువంటి పరిచర్యలో రొట్టె విరుచుట అనే కార్యక్రమాన్ని ఆదివారం జరిగించినట్టుగా లేఖనాల్లో మనం చూస్తాం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయము ఏడవ వచనములో ఆదివారమున మేము రొట్టె విరుచుటకు కూడినప్పుడు అనగా ఇప్పుడు అనగా నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వలన పొందాను తద్వారా నేను ఈ సంగతిని క్రమపరిచాను కనుక ఆ కార్యక్రమము ఏ దినం జరిగించబడాలా ఆదివారం పావులు తన పరిచర్యలోనే మూడవ సువార్త ప్రయాణములోనే అది జరిగించాడు మరి వారు ఆదివారం వచ్చింది వారి ఆయన యొక్క ప్రయాణంలో ఆయన త్రోయకు వచ్చాడు ఆరో వచ్చాయి ఆరో వచనంలో చివర మాటలో త్రోయకు వచ్చి అచ్చట వారి యొద్ద ఏడు దినములు గడిపితమే త్రోయకు వచ్చి ఏడు దినాలు ఉన్నారు నెక్స్ట్ వచ్చిన ఏం చెప్తుందంటే ఆదివారం వచ్చింది ఆదివారం వచ్చింది అనగా మొదటి వారితో ఏడు దినాలు గడిపారు త్రోయలో ఏడు దినాలు ఒక స్థలములో ఏడు దినాలు ఉంటే వారములో అన్ని దినాలు అక్కడ ఉన్నట్టే లెక్క అంటే ఆదివారంతో ప్రారంభించామనుకో మరి సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని ఏడు దినాలు అయిపోతాయి అనగా ఆదివారం నుండి శనివారం వరకు ఏడు దినాలు ఉంటాయి మరి ఏడు దినాలు వారు అక్కడ ఉన్నారు అనగా వారములో ఉన్న ఏడు దినాలు జాగ్రత్త కూర్చుపెట్టండి ఆదివారంతో ప్రారంభిస్తే ఆదివారం అక్కడ ఉన్నారు సోమవారం అక్కడ ఉన్నారు మంగళవారం అక్కడ ఉన్నారు బుధవారం అక్కడ ఉన్నారు గురువారం అక్కడ ఉన్నారు శుక్రవారం అక్కడ ఉన్నారు శనివారం అక్కడ ఉన్నారు ఆదివారం నుండి శనివారం వరకు ఆ దినాలలో అంటే ఇప్పుడు నేను వరుసకు చెప్పాను పావులు ఆ దినాలలో ఏడు దినాలు ఉన్నప్పుడు ఆ ఏడు దినాలలో ఆదివారం వచ్చింది అప్పుడు మేము రొట్టె విరుచుటకు కూడొచ్చా మిగిలిన దినాలు రొట్టె విరవలేదు కనుక ఇది ఇది ఎందుకు చేసినారు అంటే ఆదివారం అనేది క్రొత్త నిబంధన పరిశుద్ధులకు అది పరిశుద్ధ దినం పరిశుద్ధ దినం కనుక అది సబ్బాత్ బైబిల్లో రెండు సబ్బాతులు ఉన్నాయి ఒకటి పాత నిబంధన సబ్బాత్ అది విశ్రాంతి దినం శనివారం క్రొత్త నిబంధనలో పరిశుద్ధ దినము ఆదివారం కనుక ఆదివారము క్రొత్త నిబంధన సబ్బాత్ ఆదివారానికి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి వారములో మొదటి వారం ఆదివారం అని రెండోది పునరుద్ధాన దినమని ప్రభు ఆదివారము మరి తిరిగి లేచినాడని మూడవది మరి అది పరిశుద్ధ దినమని మరి ఆ దినము మరి మనం రొట్టె విరిచేటువంటి దినంగా భావిస్తాం కనుక ఆదివారమున మేము రొట్టె విరుచుట కూడి వచ్చినప్పుడు అది చాలా చక్కగా వ్రాయబడింది ఇంకో మాట రొట్టె విరవక ముందు ఆరాధించాలని వాక్యంలో మనం చూస్తాం 
ఎందుకంటే మరి మోటు కురించి రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయంలో మరి పౌల్ చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు ప్రభు అప్పగించబడినటువంటి రాత్రి ఇరవై మూడు వచ్చినలో ప్రభు నేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెని ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించాడు ఆ తర్వాత దానిని విరిచాడు రొట్టె విరబక ముందు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించాలి విరిచే వ్యక్తి చెల్లించాలా మరి పదో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినలో అక్కడ రాయబడింది మనము దీవించు ఆశీర్వచ్చినప్పు పాత్ర అని రాయబడింది అలాగే చివరి మాటలు మనము విరుచు రొట్టె అంటే రొట్టె విరిచేది మరి వ్యక్తులు కూడా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కనుక రొట్టె విరిచేవాడు ఆరాధన చేయాల బల్ల యుద్ధ చేరి మరి సంఘ కాపులు సంఘ పెద్దలు మరి బల్ల యుద్ధ ప్రార్థన చేసి స్థుతి చెల్లించి రొట్టె విరుస్తారు నాలుగు ముక్కలు కొన్ని చేసి అది పంపిస్తారు కాంగ్రిగేషన్లోకి సమాజంలోకి సమాజంలో ఉండే పరిశుద్ధులు మరి ఆ రొట్టెను తామే విరవాల ఈ వాక్యము పదహారు మోటు కొరింతి పది పదహారులు మరి చివరి భాగంలో మనము విరుచు రొట్టె ఎవ్రీ బిలీవర్ నీట్ టు బ్రేక్ బ్రెడ్ అది ఎంత గొప్ప ఆత్మీయ సత్యం అంటే మనలను ఆయన యాజకులుగా చేశాడు కనుక అలాగ చేస్తా మనం ప్రకటన మోటజ్జామి ఏడే వచ్చిన ప్రకారము ఆయన మనలను తండ్రి అయిన దేవునికి రాజ్యముగాను యాజక సమూహంగా చేశాడు కనుకనే పురుషుడు స్త్రీ అనే భేదం లేకుండా రొట్టె వ్యక్తుల ఎందుకు పంపించబడుతుంది ఆ వ్యక్తి మరి ఆ రొట్టెను తాను విరవాల అయితే ఒకటి రొట్టె విరవక ముందు ఆరాధించాల ప్రిలరా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది సంఘాలలో చాలామంది మరి ఆలస్యంగా వచ్చేవాళ్ళు ఆరాధన సమయంలో లేకుండా ఆరాధించే వారితో ఆరాధనలో ఉండకుండా వారు ఆరాధించకుండా రొట్టె విరుస్తారు బైబుల్ అనుమతించదు ద బైబుల్ విల్ నాట్ అలౌ ఎనీ పర్సన్ హుసేవర్ హీ మే బీ దట్ హీ మే బి బ్రేక్ బ్రెడ్ వితౌట్ వర్షిప్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కనుక ఆరాధించి రొట్టె విరవాలని మరి రొట్టె విరిచే కార్యక్రమంలో దేవుడు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత మరొకటి ఏంటంటే రొట్టె విరిచేటప్పుడు వాక్యం చెప్తుంది ప్రతివాడు తను తాను పరీక్షించుకొని అలాగు చేయవలను అని రాయబడింది ప్రతివాడు తను తాను పరీక్షించుకొని అలాగ చేయాల పదకొండవ అధ్యాయము మోడు కురింతి ఇరవై ఎనిమిది వచ్చలో కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా తను తాను పరీక్షించుకొని అలాగు చేయాలనుంది కనుక ఏమని పరీక్ష మన జీవితంలో మరి వారమంతా మరి వ్యక్తిగత జీవితము ఉద్యోగ జీవితము మరి సమాజంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ తప్పిపోయినా మాటలు క్రియలు తలంపులు మరి ఎక్కడ అనేది పరీక్షించుకొని యథార్థంగా ఒప్పుకొని క్షమాపణ పొంది తర్వాత రొట్టె విరవాలి ఉన్న పాటున అనగా బోధించేవాడు కానీ రొట్టె విరిచే ఎల్డర్ కానీ కాపరు కానీ దైవ సేవకుడు కానీ మరి సాధారణ విశ్వాస కానీ భేదం లేదు ప్రతి ఒక్కడు మౌనముగా ఉండి ఒక రెండు క్షణాలు నిమిషాలు పరీక్షించుకొని రొట్టె విరవాలని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకేమంటాడు ఆయన రాయబడింది మరి అయోగ్యముగా రొట్టె విరవకూడదు ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు రొట్టె తినునో పాత్రలో త్రాగునో చోరమాట వాడు అపరాధి అగును అనగా యు నీట్ టు మేక్ వర్ది మనము యోగ్యంగా చేయబడాల మరి ఎలాగ చేయబడతాం 
వారి రొట్టి విరవక ముందు మరి పరీక్షించుకునే సమయంలో ప్రభు చూపించిన పరిస్థితులు బట్టి ప్రభు నేను ఈ విషయంలో అయోగ్యుణ్ణి నన్ను క్షమించు మరి నేను యోగ్యునిగా కావాలంటే విశ్వాసముతో నన్ను నేను మీ ప్రియకుమారుని రక్త ప్రోక్షణ కిందకు తెచ్చుకుంటున్నాను ఐ బ్రింగ్ బై ఫెయిత్ అండర్ ది స్ప్రింక్లింగ్ బ్లడ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఫినిష్ యేసు రక్తము నేను యోగ్యులుగా చేస్తాను ఆ మాట చెప్పి కనుక బహు యథార్థంగా భక్తితో భక్తితో చేయవలసినటువంటి కార్యం ఇది మరి ఇంకోటి ఏం చెప్తుంది దేని వాక్యం చెప్తుంది వివేచన కలిగి మనం రొట్టి విరవాలని దేవుని వాక్యంలో చెప్తుంది ఇరవై తొమ్మిదిలో ప్రభు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగు చేసుకున్నాడు వివేచన అంటే మరి గ్రహింపు వివేచన అంటే రొట్టెని గురించిన వివేచన ఏంది ఆ వివేచన పదో అధ్యాయము మూడు కొరింతి పదిహేడు అధ్యాయంలో మనమందరము ఆ ఒకటే రొట్టెలో పాలు పుచ్చుకుంటున్నాం రొట్టె ఒక్కటే గనక అనేకులమైన మనము ఒక్క శరీరమైన కనుక రొట్టె ఒక్కటే శరీరం ఒక్కటే అనగా ఆ రొట్టె ఏం తెలియజేస్తుంది క్రీస్తు ప్రభు శరీరాన్ని ఇంకేం తెలియజేస్తుంది సంగమును అనగా నేను సంగములో ఒకటిగా ఉన్నాను ఐ ఆమ్ వన్ అమాంగ్ ది కాంగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ద సైట్స్ కూడి వచ్చే రొట్టి విరిచేటువంటి పరిశుద్ధుల సమాజంలో వారితో నేను ఒకడిని ఐ ఆమ్ వన్ అమాంగ్ దెమ్ కాబట్టి రొట్టె బ్రెడ్ బాడీ క్రీస్తు శరీరము మూడవది సంగం కానీ ఈ వివేచన కలిగి రొట్టె విరవాలని దేని వాక్యం చెప్తుంది అలాగే పాత్రను గురించిన వివేచన ఏంది పాత్రను గురించి ఏమి వివేచన మనం కలిగి ఉండాలా మన రాయబడింది ఏంది ఆ పాత్ర ఇరవై ఐదు వచనంలో మరి ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని ప్రభు నీసు క్రీస్తు మరి రసమున్న పాత్రను ఎత్తుకొని ఆయన ఏం చెప్పాడు ఇది నా రక్తం వల్ల అయినా ఈ పాత్ర నా రక్తం వల్ల అయినా క్రొత్త నిబంధన అంటే ఏసు రక్తానికి సూచనగా ఉంది వివేచన చాలామంది అది రక్తంగా అవుతుందనేటువంటి తప్పుడు అభిప్రాయములు ఉంటారు అది క్రీస్తు రక్తమునకు సూచనగా ఉంటుంది సాదృశ్యంగా తీసుకుంటాం అనగా ఆ యొక్క క్రీస్తు రక్తము పాత్రలో ఉన్న రసాన్ని మరి మనం పాలు పొందేటప్పుడు మరి యేసు ప్రభు యొక్క శిలువ రక్తాన్ని గురించి వివేచన కలిగి మనం పాలు పొందాలి అందుకని యేసు ప్రభు మత శువార్త ఇరవై ఏడులో మరియు ఆయన గిన్నె పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించి వారికిచ్చి ఏమన్నాడు ఇది నా రక్తము ఇరవై ఎనిమిదిలో అనగా పాప క్షమాపణ నిమిత్తము అనేకుల కొరకై చిందించబడిన రక్తం అనగా పాత్రన గురించి మొదటి వివేచన అనగా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది మరి వివేచింపక తిని త్రాగువాడు వివేచన కలిగి పాత్రని చేతికి తీసుకున్నా నువ్వేం చెప్పాలా ఏ వివేచనలు ఉండాలా ఈ పాత్రలో ఉండే రసము ఒకనాడు సెలవులో నా ప్రభు నా కొరకు చిందించిన రక్తము సాదృశ్యంగా ఉంది ఐ రిమెంబర్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద లాడ్ జీజస్ క్రాయిస్ ఐ రిమెంబర్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద క్రాస్ అది కాబట్టి దాన్ని మనము మొదటి వివేచన రెండవది ఏంది ఆ రక్తము పాప క్షమాపణ కలిగించేది కనుక రెండవ వివేచన ఏంటంటే నా పాపములు క్షమించబడినవి నా పాపములు నుండి నేను వివేచించబడ్డాను 
కాబట్టి పాప క్షమాపణ లేని వాడు పాపములో నివసించేవాడు పాత్రలో పాల్గొనే దానికి వీలు లేదు నీ పాపను క్షమించబడేంత వరకు నీ పాప నుంచి నువ్వు దూరమయ్యేంత వరకు ప్రతి పాపము నుండి నీవు విడిపించబడేంత వరకు నీవు పాత్రలో పాల్గొనే అధికారము నీకు లేదు అది రెండవ మరి వివేచన మూడవ వివేచన పాత్ర గురించి ఏంటంటే అది నా రక్తం వల్ల అయిన క్రొత్త నిబంధన చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అనగా మనము మరి దేవునితో క్రొత్త నిబంధనలోనికి వచ్చాం మరి దేని వాక్యం చెప్తుంది ఇరవై ఆ ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటిలో ఇదిగో నేను ఇస్రాయల్ వారితోనూ యూదా వారితోనూ క్రొత్త నిబంధన చేయి దినములు ఏంటి క్రొత్త నిబంధన అది ఏదనగా ముప్పై నాలుగు చివరిలో వారి నేను వారి దోషములను క్షమిస్తాను కనుక దోషములు క్షమించబడిన క్షమించబడుటకై దేవుడు జరిగించిన కార్యములో వచ్చిన క్రొత్త నిబంధన ఏంది అది రెండవ గురించి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో ఆ నిబంధన గురించి మనం చదువుతాం పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో అదేదనగా దేవుడు వారి అపరాధములను వారి మీద మోపక రిలరా ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటిలో ఇర్మియాలో అలాగే ముప్పై ఒకటి ముప్పై నాలుగులో క్రొత్త నిబంధన విషయమై చెప్పిన మాటలు ఇక్కడ చదువుతున్నా కనుక మరి ఈ రక్తము నా రక్తం వలన క్రొత్త నిబంధన దేవుడు నిబంధన చేసేవాడు దేవుడు అబ్రహాముతో నిబంధన చేశాడు మరి నోవతో నిబంధన చేశాడు ఇలాగ బైబిల్లో దావితో నిబంధన చేశాడు దేవుడు నిబంధన చేసే దేవుడు కవన్ అండ్ మేకింగ్ గాడ్ ఈనాడు మరి మనతో పాత నిబంధనలు మోసేతో కూడా నిబంధన చేశాడు ధర్మశాస్త్రము కనుక ఈనాడు ప్రభు నేసు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా మనము దేవునిలోనికి క్రొత్త నిబంధనలోనికి వచ్చాం వీఆర్ కవన్ అండ్ పీపుల్ ఒకప్పుడు యేసు రక్తము చెందించక ముందు మనకు ఆ నిబంధన లేదు అందుకని పౌలు అంటాడు కదా రెండవ స్వామి ఎఫ్ఎస్సిలో పూర్వం మీరు మరి నిర్దేయులు వాగ్దాన నిబంధన లేని వారు కాబట్టి అటువంటి మనలను దేవుడి నాడు యూదులతో సమానంగా చేయటానికి వారికిచ్చిన నిబంధన మోసే ద్వారా అబ్రహాము ద్వారా ఈనాడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనకిచ్చాడు ఇది క్రొత్త నిబంధన కాబట్టి వివేచన కలిగి మనము మరి పాత్రలో పాల్పొందాల మరొక విషయం పావులు అక్కడ చెప్తున్నాడు రొట్టె విరిచే కార్యక్రమంలో ఉండవలసిన క్రమంలో ఏమన్నా అంటే పదకొండు ఇరవై తొమ్మిదిలో మరి శిక్షావిధి అని మాట్లాడుతున్నాడు రెండవది మరి పదకొండు ముప్పై రెండులో మరి ప్రభు చేత శిక్షించబడుచున్నాం ఎవరైతే యోగ్యముగా పాలు పొందరో ఎవరైతే ఈ యొక్క వాక్య భాగములో పావులకు బయలుపరిచినటువంటి క్రమములో ఈ కార్యక్రమం చేయరో వారు శిక్షావిధిలోకి వస్తారు అయితే దేని వాక్యం ఏం చెప్తుంది రోమా ఎనిమిది ఒకటిలో క్రీస్తు యేసునందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్షావిధి లేదు ప్రియలారా అయితే మరి రొట్టెలో పాలు పొందే వారి కలిగేది ఏంటంటే లోకముతో పాటు మనం శిక్షావిధి కలగకుండానట్లు ప్రభు చేత శిక్షించబడుచున్నాం దీన్ని చాస్టైజ్మెంట్ అంటారు అంటే తండ్రి ప్రేమతో తప్పు చేసిన కుమారుని శిక్షించిన దాన్ని దాన్ని ప్రభు చేత శిక్షించబడతాం ఇది గొప్ప హెచ్చరిక ఈ హెచ్చరిక పొంది మనము యోగ్యమైన రీతిగా మనము విరవాలని దేవుని వాక్యములో మరి సెలవుబడింది కాబట్టి ప్రియమైన వారిలారా మోటు కొరింతి పత్రికలో చెప్పబడిన అంశాలలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే 
మరి ప్రభురాత్రి భోజనాన్ని ఎలా చేయాలా లేక ఇంకో పదము రొట్టె విరుచుట కార్యక్రమాన్ని ఎలా చేయాలా బ్రెడ్ బ్రేకింగ్ ఈ వివరాలు స్పష్టంగా మరి పావులు బయలుపరిచాయి ఇది పావులు వలన సొంత జ్ఞానం కాదు ఇది నూట గురించి పదకొండు ఇరవై మూడులో నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వలన పొందితిని అని ముందు చెప్పి తర్వాత ఏమన్నాడు మరి ప్రభు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి అని స్టార్ట్ చేశాడు కనుక ఇది యేసుక్రీస్తు దీనికి ముందున్నటువంటి రొట్టె విరుచుట కార్యక్రమంలో ఉన్న మరి పరిస్థితులు వారు తెచ్చుకున్న కలవరాలు కొన్ని ఆత్మీయ నష్టాలను బట్టి ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో దీన్ని జరిగించాలని ప్రభు పావులకు బోధించాడు పావులు ఆ విషయాలను రొట్టె విరిచే ప్రభురాత్రి కార్యక్రమాన్ని ఎలాగ జరిగించాలని దాన్ని మోటు కొరింతి పత్రికలో పదకొండు అధ్యాయంలో ఇరవై మూడు నుంచి రాశాడు కనుక మన జీవితంలో మనం ఇలాగా వాక్యానుసారమైన రీతిలో మరి కొనసాగించి ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందాలని మరి ప్రభు కోరుచున్నాడు ప్రభు అలాగా మనకు సహాయపడినగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేగల తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు మీరిచ్చిన వాకింగ్ కొరకే మీకు స్తోత్రాలు మరి కొరిత్తులు రాసిన మొదటి పత్రికలో చెప్పబడినటువంటి అనేకమైన ప్రాముఖ్యమైన విషయాలలో ఒకటి రొట్టె విరిచే కార్యక్రమం ప్రభు రాత్రి భోజనం అది ఎలాగ చేయాలా ఎప్పుడు చేయాలా మరి ఏం చేసి చేయాలా ఇవన్నీ కూడా స్పష్టంగా వివరించారు కనుక అది చాలా గంభీరమైంది చాలా భయభక్తులతో చేయదగింది అలాగ చేయటకు మీ కృప మాకు అనుగ్రహించండి ఏ సుప్రాభు పరిశుద్ధ నామములు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్